வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பெயர் நம்பிக்கை கண்ணன் இன்னைக்கு நாம் எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் கவலை உங்களுக்குள்ளே இந்த கவலை வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் ஏகப்பட்ட மனவழி உண்டாகும் உங்களின் நேரமும் சக்தியும் வீணாகும் எனவே இந்த கவலையிலிருந்து உடனடியாக வெளிவருவது மிக 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 அவசியம் கவலையிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி கவலையிலிருந்து வெளிவரும் மந்திரம் என்ன இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நிச்சயமாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸ்க்ரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் கவலையை தீர்ப்பது எப்படி முதல்ல ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்லணுங்க ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர்கிட்ட நான் வாட்ஸ்அப்பில் பேசினேன் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா ஒரே கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் நான் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் என்னால் வேலையை கவனத்தோடு செய்ய முடியல நான் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் முழு கவனத்தோடு வேலையை செய்ய முடியல அதனால் கவலையாக இருக்குது அப்படின்னாரு நான் உடனே கேட்டேன் ஏங்க இப்படி ஒரு சூழல் ஏன் முழு கவனத்தோடு வேலையை செய்ய முடியல அப்படின்னு நான் கேட்டேன் வீட்டில் ஒரே சண்டையாக இருக்குது அந்த சண்டையின் காரணமாக வேலையில் என்னால் முழு கவனத்தை செலுத்த முடியல கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்க ஓகே கவலையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இந்த கவலையிலேருந்து மீள்வதற்கு என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஆஃபீஸ்க்கு லீவ் போட்டுட்டு மது அருந்துக்கிட்டு இருக்க சினிமாவுக்கு போகிறேன் அப்படின்னாரு இதுதான் தீர்வா கவலையிலிருந்து வெளியே வருவதற்கு இதுதான் தீர்வா முதல்ல கவலை ஏன் வருகிறது அப்படின்றத நீங்கள் கவனிக்கணும்ல உங்களால் தான் அந்த கவலை ஏற்படுகின்றது தீர்வு உங்களுக்குள்ளே இருந்து தானே வரணும் வெளியிலிருந்து வரும் மதுவினாலோ வெளியிலிருந்து வரும் சினிமாவினாலோ உங்களுக்கு வந்து தீர்வு ஏற்படுமா அப்படி ஒரு தீர்வு ஏற்பட்டாலும் அது தற்காலிக தீர்வாக தானே இருக்கும் ஒரு நிரந்தர தீர்வாக அது இருக்குமா நிச்சயமாக இருக்காது இல்லை என்ன தான் இதுக்கு தீர்வு கவலை ஏற்படுதுன்னு வைங்களேன் அது ஏன் அப்படின்னு நீங்கள் கவனிக்கணும் அதை அனலைஸ் பண்ணணும் ஆனால் நிறைய பேர் அதை பண்ணுறதில்ல கவலை ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அதிலிருந்து அவங்க தங்களையே திசை திருப்பி கொள்கின்றார்கள் வேறு ஒரு பக்கம் தங்களின் கவனத்தை திருப்பி விடுகின்றார்கள் சினிமாவோ அல்லது மதுவோ அல்லது வேற ஏதோ ஒன்றின் மூலமாக அவங்க தங்களை திசை திருப்பி கொள்கின்றார்கள் முழு நேரம் நிறைய பேர் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு தாங்க இருக்காங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் நான் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சில பேர் இருக்காங்க கவலையாக இருக்குது நான் ஸ்கூலுக்கு போகல கவலையாக இருக்குது ஆஃபீஸுக்கு போகல கவலையாக இருக்குது நான் வீட்டு வேலைகள் செய்யலை கவலையாக இருக்குது நான் சமையல் பண்ணலை அப்படின்னு கவலையை ஒரு சாக்காக சொல்லி கொண்டு தன்னுடைய கடமையை செய்யாதவர்கள் ஒரு சில பேர் இருக்காங்க ஆனால் இது சரியான ஒரு அணுகுமுறை கிடையாதுங்க கவலை வருது அப்படின்னா அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் ஏன் கவலை வருகின்றது நான் சொன்ன உதாரணத்தில் அவர் கவலையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் காரணம் ஆஃபீஸில் வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியல வீட்டில் சண்டையாக இருக்குது அது இரண்டு விஷயமும் சேர்ந்து மிகப்பெரிய ஒரு கவலையை தருகின்றது இப்போ இதை அனலைஸ் பண்ணணும் ஏன் இது கவலையை தருகின்றது வீட்டில் சண்டை நடக்குது அப்படின்னா வீட்டில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு உலகமில் ஒவ்வொருத்தரும் பல லட்சம் பல கோடி எண்ணங்களின் ஒரு குவியல் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு ஆடுகின்ற ஒரு பொம்மை அவங்க என் நேரத்தில் எப்படி பேசுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது எப்போ நமக்கு சாதகமாக பேசுவாங்க எப்போ நம்மளை பாராட்டுவாங்க எப்போ நம்மளை வந்து திட்டுவாங்க எப்போ நம்மளை வந்து கோபப்படுத்துவாங்க எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டாங்க நமக்கு எதிராக அப்படின்னா உடனே பொங்கி எழுந்து கோபப்பட்டு ஆத்திரப்பட்டு பேசி மிகப்பெரிய ஒரு சண்டையை உருவாக்குறதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கின்றது நல்ல யோசிச்சு பார்க்கணும் என்ன அர்த்தம் இருக்கின்றது பல பேர் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்க பேசுகிற வார்த்தைகளை நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு சண்டை போட்டு பெரிய ஒரு கவலையை உருவாக்கி கொள்வதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கின்றது அதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் பிறரின் வார்த்தைகள் உங்களுக்குள்ள ஏன் இவ்வளோ மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றது பிறரின் வார்த்தைகள் உங்களுக்குள்ள ஏன் இவ்வளோ கோபத்தை ஏற்படுத்துது ஏன் இவ்வளவு கவலையை ஏற்படுத்துகின்றது உங்களின் எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் உங்களுக்கு எதிராக ஏன் செயல்படுகின்றது 
இதை தானே நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும் அதுதானே ஒரு தீர்வாக இருக்க முடியும் அதுதானே ஒரு நிரந்தர தீர்வாக இருக்க முடியும் நிரந்தர தீர்வை நோக்கி தாங்க நீங்கள் நகரணும் அது ரொம்ப முக்கியம் தற்காலிக தீர்வு நிரந்தர தீர்வு இல்லை நிரந்தர தீர்வை நோக்கி நீங்கள் நகர வேண்டும் அப்போ அந்த கவலையில் இருந்து முழுமையாக நீங்கள் விடுபட முடியும் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு உடனே வேற ஒரு வீடியோவை பார்க்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன விஷயம் அப்படியே மறந்து போயிடும் நான் சொன்ன விஷயத்தை யோசிச்சு பாருங்க எழுதி பாருங்க ஏன் இப்படி ஒரு சூழல் ஏன் என்னுடைய எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் எனக்கு எதிராக செயல்படுகின்றது எல்லாரும் என்னென்னமோ பேசுவாங்க அவங்களோட வார்த்தைகள் என்னை ஏன் காயப்படுத்துகின்றது என்னுடைய எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் ஏன் என்னை பேச சொல்கின்றது ஏன் என்னை கோபப்பட சொல்கின்றது ஏன் என்னை கவலைப்பட வைக்கின்றது ஏன் என்னோட கடமையில கவனம் செலுத்த முடியாம என்னை தடுக்கின்றது இதை தான் நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும் எழுதுங்க இதை பத்தி யோசிங்க அப்பதான் நிரந்தர தீர்வை நோக்கி நீங்கள் நகர முடியும் சரிங்களா என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ற நேரம் வந்துருச்சுங்க நீங்க இப்ப எதுக்காவது கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா ஆம் அல்லது இல்லை எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க கவலை பட்டு கொண்டிருந்தால் என்ன கவலை என்பதை நீங்கள் வந்து பகிர்ந்துக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்க சரிங்களா நீங்கள் ஃபேஸ்புக் டெலகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸ்க்ரீனில் லிங்க்கு தெரியும் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்